வணக்கம் கிரீன் ஆப்பிள் சேனலில் நாம் இப்போ ஆறாம் வகுப்பு நியூ சிலபஸில் உள்ள சிலப்பதிகாரம் கவிதை பேழையில் சிலப்பதிகாரம் பார்க்க போகிறோம் இது இயல்றேன் இரண்டு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் இந்த சிலப்பதிகாரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பாடலுக்கு முன்னாடி நாம் வந்து ஆசிரியர் குறிப்பு நூல் குறிப்பு பார்ப்போம் முதல்ல இந்த நுழையும் முன்ல என்ன இருக்குன்னு பார்த்துடலாம் நமக்கு முன் நம்ம சுத்திலும் எங்கு பார்த்தாலுமே இயற்கை அழகு கொட்டி கிடக்குது கடல் மலை கதிர் நிலவு மழை பனின்னு இயற்கை கொடைகள் வந்து நிறைய இருக்கு அதை எல்லாத்தையும் நாம கண்டு ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் நிலவின் குளிர்ச்சியையும் கதிரவனின் வெம்மையையும் மழையின் பயனையும் சிலப்பதிகாரம் போற்றுகிறது அதை தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் இப்போ இந்த பாடல் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நாம் ஃபஸ்ட்டு இதோட நூற்குறிப்பு பார்த்துருவோம் அடுத்து பாடல் பார்ப்போம் இந்த பாடல் பார்த்ததுக்கப்புறம் கண்டிப்பாக எந்த லைன் கொடுத்து கொஷின் கேட்டாலும் ஆன்சர் எழுதுற மாதிரி இருக்கும் அதில் சொற்பொருளும் ஈஸியாக மனப்பாடம் ஆகிடும் உங்களுக்கு அதனால இந்த வீடியோ பார்க்கும்போதே கண்ணகி <laughs> பிறந்தது <laughs> சோழர் குலத்தில் அடுத்து வந்து அவங்க போகிறது பாண்டிய மண்டலத்துக்கு அதாவது அவங்க வந்து அவங்களோட காற்சிலம்பு கா காற்சிலம்பு கொண்டு போய் விற்க போய் அப்புறமேலுக்க அதனால் கோவலன் கொல்லப்படுறது இதெல்லாம் நடந்த இடம் வந்து பாண்டிய மண்டலம் அங்கே தான் அவங்க வந்து மதுரையை எரிப்பாங்க அடுத்து அங்கேருந்து அவங்க வந்து அவங்க எரிச்சுட்டு அங்கேருந்து வந்து சேர்கிற இடம் வந்து சேரம் சேர மன்னரோட இடத்துல அங்கே தான் வந்து அவங்கள அவங்கள சில மக்கள் பார்ப்பாங்க அவங்களோட கதையை கேட்டு இளங்கோவடிகள் வந்து இந்த நூலை ஏற்றுவார் கடைசியாக முடிகிற இடம் சேர ம சேரர் குளத்தில் அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்தை சேர்ந்த இளங்கோவடிகள் தான் அதை அந்த கதையை கேட்டு எழுதுவார் அந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்போ கடைசியாக வர்ற இடம் சேரர் தான் சேர மன்னரோட இடம் அதனால் இளங்கோவடிகள் வந்து எந்த எந்த மரபை சேர்ந்தவர் இளங்கோ சேர மன்னர் மரபை சேர்ந்தவர் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இவர் வந்து கிபி இரண்டாம் நூற்றாண்டு சார்ந்தவர் சிலப்பதிகாரமும் மணிமேகலையும் இரட்டை காப்பியம் என்று அழைக்கப்படுகின்றன சிலப்பதிகார மணிமேகலை இரட்டை காப்பியம் அதனால ரெட்ட காப்பியமும் இரண்டாம் நூற்றாண்டுன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரெட்ட காப்பியம் ரெண்டாம் நூற்றாண்டு சிலப்பதிகாரமும் சரி மணிமேகலையும் ரெண்டாம் நூற்றாண்டு அதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறீங்கன்னா ரெட்ட காப்பியம் ரெண்டாம் நூற்றாண்டு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பெரும் காப்பியங்களில் ஒன்று வந்து சிலப்பதிகாரம் இந்த ஐம்பெரும் காப்பியங்களில் ஒன்று சிலப்பதிகாரம் ஐம்பெரும் காப்பியங்கள்ங்கிறது சிலப்பதிகாரம் மணிமேகலை சிவக சிந்தாமணி வளையாபதி குண்டலகேசி அப்படிங்கிறது தான் ஐம்பெரும் காப்பியங்கள் அதில் ஒன்று தான் இந்த சிலப்பதிகாரம் இது தமிழின் முதல் காப்பியம் அதில் மு அந்த ஐம்பெரும் காப்பியங்களில் முதலாவதாக கருதப்படுறது சிலப்பதிகாரம் தான் அது மட்டும் இல்லாமல் தமிழில் ஏற்றப்பட்ட முதல் காப்பியம் எதுனா சிலப்பதிகாரம் இதை முத்தமிழ் காப்பியம் என்று அழைக்கப்படுகிறது காரணம் என்னென்னா இயல் இசை நாடகம்ங்கிற மூணுமே அமைஞ்சிருக்கிறதுனால இது முத்தமிழ் காப்பியம்னு அழைக்கப்படுது அதே போல் குடிமக்கள் காப்பியம்னு அழைக்கப்படுது ஏன் இதை குடிமக்கள் காப்பியம்னு அழைக்கப்படுதுன்னா அந்த காலத்தில் மன்னர்களை மட்டுமே போற்றி வந்தாங்க மன்னர்கள் பற்றின கதைகள் மன்னர்களையே போற்றி வந்தவங்க ஒரு சாதாரண வணிக குடும்பத்தில் பிறந்த ஒரு ஆணையும் பெண்ணையும் கதாநாயகன் கதாநாயகியாக வச்சு ஏற்றப்பட்டது தான் இந்த சிலப்பதிகாரம் அதனால் முதல் முதல்ல ஒரு குடிமக்களை வச்சு ஒரு காப்பியம் ஏற்றினதுனால இதை குடிமக்கள் காப்பியம் அப்படின்னு போற்றப்படுது அதனால் முத்தமிழ் காப்பியம் குடிமக்கள் காப்பியம் அப்படின்னு அழைக்கப்படுது அடுத்து சிலப்பதிகாரமும் மணிமேகலையும் இரட்டை காப்பியங்கள் இது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது தான் சிலப்பதிகாரமும் மணிமேகலையும் எதுக்காக இரட்டை காப்பியம்னு அழைக்கப்படுறாங்கன்னா சிலப்பதிகாரத்தில் முடிகிற கதையோட அதோட தொடர்ச்சி வந்து மணிமேகலையில் வர்றதுனால ரெண்டையும் இரட்டை காப்பியங்கள்னு அழைக்கப்படுது அடுத்து இந்த பாடலில் திங்கள் ஞாயிறு மலை என இயற்கை வாழ்த்தாக இந்நூல் தொடங்குகிறது இந்நூல் வந்து எதில் தொடங்குதுன்னா இயற்கையை வாழ்த்தி கடவுளை கடவுளை வாழ்த்துவாங்க இல்லைன்னா எதையாவது உன வாழ்த்தி ஆரம்பிக்கிற மாதிரி இதில் வந்து இயற்கையை கடவுளாக எண்ணி இயற்கையை வாழ்த்துற மாதிரி பாடல் வந்து ஆரம்பிக்குது திங்கள் ஞாயிறு மலைங்கிற இயற்கை வாழ்த்தி இந்த நூல் தொடங்குது இந்த நூல் எதை எதை வாழ்த்தி தொடங்குதுன்னு கேட்டாங்கன்னா திங்களை வா திங்கள் ஞாயிறு மழையை வாழ்த்தி தொடங்குது இதுவும் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் இது ரொம்ப சிம்பிளாக நினச்சிட்டு விட்டுறாதீங்க இதையும் படிச்சுக்கோங்க அவ்வளோதான் இப்போ நூல்வெளியில் உள்ள கொஷின்ஸை மட்டும் கேட்குறேன் சிலப்பதிகாரம் காப்பியத்தை இயற்றியவர் யார் இளங்கோவடிகள் இவர் எந்த மரபை சேர்ந்தவர் சேர மன்னர் மரபை சேர்ந்தவர் இவர் எந்த நூற்றாண்டை சேர்ந்தவர் இரண்டாம் நூற்றாண்டு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா 
சிலப்பதிகாரம் ஐம்பெருங்காப்பியங்களில் ஒன்று தமிழின் முதல் காப்பியம் எதுன்னு கேட்டாங்கனாலும் சரி முத்தமிழ் காப்பியம் எது இல்லை குடிமக்கள் காப்பியம் எதுன்னு கேட்டாங்கனாலும் எல்லாமே சிலப்பதிகாரம் தான் தமிழின் முதல் காப்பியம் சிலப்பதிகாரம் முத்தமிழ் காப்பியம்னாலும் சரி குடிமக்கள் காப்பியம்னாலும் சிலப்பதிகாரம் தான் அடுத்து வந்து இரட்டை காப்பியங்கள் என அழைக்கப்படும் காப்பியங்கள் என்னென்ன சிலப்பதிகாரம் மணிமேகலை அடுத்து சிலப்பதிகாரம் எதை வாழ்த்தி தொடங்குகிறது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா திங்களை வாழ்த்தி தொடங்குகிறது அடுத்தபடியா ஞாயிறு அடுத்து மழையை வாழ்த்துது இப்ப அந்த பாடலை தான் நாம இப்ப பார்க்க போறோம் அடுத்து இந்த இந்த இதுல வந்து முக்கியமானது சொல்லும் பொருளும் அது வந்து இந்த பாடல் படிக்கும் போதே நம்மளுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த சொல்லும் பொருளும் தெரிஞ்சிடும் அதனால இந்த பாடல் படிக்கும் போதே சொல்லிட்டு வரப்பையே மனப்பாடம் பண்ணிக்கோங்க இந்த பாடல் பாருங்க இந்த பாடல்ல மூன்று மூன்று இதுலையுமே பார்த்தீங்கன்னா முதல் வரி வந்து திங்களை போட்டுறதும் திங்களை போட்டுறதும்னு வந்திருக்கு இதுல ஞாயிறு போட்டுறதும் ஞாயிறு போட்டுறதும் அடுத்து மாமலை போட்டுறதும் மாமலை போட்டுறதும்னு சொல்லி மூணுத்தையும் போட்டுறாங்க இதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான லைன் திங்களை போட்டுறதும் திங்களை போட்டுறதும் எந்த நூலில் இடம்பெற்றதுன்னு கேட்டாங்கன்னா சிலப்பதிகாரம் அதே போல ஞாயிறு போட்டுறதும் ஞாயிறு போட்டுறதும் இது ஆல்ரெடி கேட்ட கொஷின் இந்த இது வந்து எந்த நூலில் இடம்பெற்றதுன்னு கேட்டால் சிலப்பதிகாரம் யார் ஏற்றுனான்னு கேட்டால் இளங்கோவடிகள் அதே போல மாமலை போட்டுறதும் மாமலை போட்டுறதும் நிறைய பாடங்கள்ல இந்த மாமலை போட்டுறதும் மாமலை போட்டுறதும்னு மலையை போட்டுறது யாரு அப்படிங்கிற மாதிரி இங்க கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அதனால இதுவும் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் இந்த மூணு லைனும் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இந்த சிலப்பதிகாரத்துல சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல கொடுத்துருக்கு அதுல அதனால இதை படிச்சுக்கோங்க அடுத்து வந்து நான் அந்த மூணு லைனோட இம்பார்ட்டன் இந்த மூணு லைனோட பொருள் சொல்லும் போதே எந்தெந்த சொற்பொருள் உங்களுக்கு வந்து புக்ல கொடுத்துருக்காங்க அதாவது இங்கே என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதை நான் அங்கே ஹைலைட் பண்ணி உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அதை மட்டும் நல்லா தெளிவாக படிச்சுக்கோங்க அந்த சொற்பொருள் தான் ரொம்ப முக்கியம் அதை விட்டுட்டு கொடுக்க இதில் இல்லாத சொற்பொருள்லாம் அவங்கள கேட்க மாட்டாங்க பின்னாடி சொற்பொருளில் கேட்டிருக்கிறது மட்டும்தான் அவங்கள கேட்பாங்க அதனால இதிலேயே படிச்சுக்கோங்க சேர்த்து பாடல் பாடிக்கும் போதே இப்போ பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து திங்களை போட்டுருதும் திங்களை போட்டுருதும்னு சொல்கிறாங்க திங்கள்னா என்னென்னா நிலவு இதுதான் ஃபஸ்ட்டு சொற்பொருள் திங்கள்னா என்ன நிலவு நிலவை போட்டுருவோம் நிலவை போட்டுருவோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஃபஸ்ட் லைனோட மீனிங் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொங்கு அலர்த்தார் சென்னி குளிர் வெண்குடை போன்று கொங்கு அலர்த்தார் சென்னி குளிர் வெண்குடை போன்று அப்படின்னா கொங்குனா மகரந்தம் அலர்னா மலர்தல் தார்னா மாலை சென்னி குளிர் வெண்குடைனா சோழ மன்னனோட குளிர்ச்சி பொருந்திய அந்த வெண்குடை மன்னனுக்கு மேலே ஒரு கொடை இருக்கும் இல்லையா அதை வந்து குளிர்ச்சி பொருந்திய வெண்குடைன்னு சொல்கிறாங்கன்னா என்ன அர்த்தம்னா அவன் அப்படி அவன் வந்து மக்களுக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு ரொம்ப நல்ல மன்னனாக இருக்கான் அதாவது மக்கள் மேலே அவ்வளவு கரிசனத்தோடு இருக்கான் அப்படிங்கிற மாதிரி அர்த்தம் குளிர்ச்சி பொருந்தியது அப்படின்னா அவ் மக்கள் மேலே அவ்வளவு அன்பும் இரக்கமும் கொண்டு இருக்கான் அப்படின்னு அர்த்தம் அது வந்து அதனாலதான் அவனோட குளிர் அவனோட குடைய வந்து ரொம்ப குளிர்ச்சியான குடைன்னு சொன்னாங்கன்னா அவனை பத்தி சொல்றதா அர்த்தம் இப்ப கொங் மகரந்தம் நிறைந்த மலர்களை மாலையாக அணிந்த சோழ குல மன்னனின் குளிர்ச்சி பொருந்திய வெண்குடை எப்படி குளிர்ச்சி பொருந்தி இருக்கோ அது மாதிரி அங்கன் உலக அழித்தலான் அது போல இந்த திங்கள் வந்து உலகத்துக்கு குளிர்ச்சி அழிக்குது அப்படின்னு சொல்றாங்க உள்ளத்திலேயே குளிர்ச்சியானது வந்து நிலவு தான் ஆனா நிலவையே எதுக்கு ஓமையா சொல்றாங்க நிலவையே வந்து எதை வச்சு சொல்றாங்கன்னு பாருங்க சோழனோட வெண்மையான குடை மாதிரி அது வந்து குளிர்ச்சி பொருந்தியதா இருக்கு அதனால திங்களை போட்டுருவோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்ப எவ்வளவு பெருமைப்படுத்தி சோழ குல வெண்குடைய போட்டுறாங்க எவ்வளவு புகழ்ந்து சொல்றாங்கன்னு பாத்துக்கோங்க நீங்க பாத்துக்க வேண்டியது திங்கள்னா நிலவு கொங்குனா மகரந்தம் அலர்னா மலர்தல் இத மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த ஃபர்ஸ்ட் இதோட பொருள் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நிலாவ போட்டுருவோம் நிலாவ போட்டுருவோம் ஏன்னா மகரந்தம் நிறைந்த மலர் மலரை மாலையாக அணிந்த சோழ குல மன்னனோட வெண்மையான குடை வந்து எவ்வளவு குளிர்ச்சி பொருந்தியதோ அது மாதிரி திங்கள் வந்து குளிர்ச்சி பொருந்தியதுனால திங்களை போட்டுருவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அவ்வளவுதான் ஃபர்ஸ்ட் பாடல் ஞாயிறு போட்டுறதும் ஞாயிறு போட்டுறதும் ஞாயிறுனா சூரியன் சூரியனை போட்டுருவோம் சூரியனை போட்டுருவோம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு சூரியனை ஏன் போட்டுருவோம் அப்படின்னு சொல்கிறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா காவேரி நாடன் திகிரி போல் அப்படின்னா காவேரி காவேரி ஆறு பாயும் சோழ காவேரி ஆறு பாயும் வளமான வளமான இடத்தை உடைய சோழ மன்னனோட திகிரி அப்படின்னா ஆணை சக்கரம் ஆணை சக்கரம் போல காவேரி ஆறு பாயும் அந்த சோழ நாட்டோட சோழ மன்னனோட திகிரி போல் அப்படின்னா ஆணை சக்கரம் போல பொற்கோட்டு மேரு வளம் திரிதலான் பொன் பொற்கோட்டுனா பொன்மயமான சிகரம் மேருனா இமயமலை 
பொன்மயமான சிகரங்களை உடைய இமயமலைய சூரியன் சுத்தி வருதான் எது போல சூரியன் சுத்தி வருது திகிரி போல் சோழ மன்னனோட திகிரி போல் சோழ மன்னனோட ஆணை சக்கரம் போல ஞாயிறு வந்து இமயமலைய சுத்தி வருது பொன்மயமான சிகரங்களை உடைய இமயமலைய சுத்தி வருது அதனால ஞாயிறு போட்டுருவோம் அப்படின்னு சொல்றாரு ஞாயிறு போட்டுருவோம் ஞாயிறு போட்டுருவோம்னா சூரியனை போட்டுருவோம் சூரியனை போட்டுருவோம் ஏன் சூரியனை போட்டுருவோம்னா காவிரி நாடன் திகிரி போல் காவிரி நாடன் திகிரி போல் அப்படி காவிரி ஆறு பாய்ந்து வளமான நாட்டையுடைய சோழ மன்னனோட ஆணை சக்கரத்தை போல பொன்மயமான இமயமலைய மேருனா இமயமலை இமயமலைய இந்த சூரியன் சுத்தி வர்றதுனால வளப்புறமா சுத்தி வர்றதுனால இது வந்து ஞாயிற போற்றுவோம் அப்படின்னு சொல்றாரு இப்ப இதுல நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது ஞாயிறு அப்படிங்கிறது வந்து சூரியன் ஞாயிறுனா என்ன சூரியன் திகிரி அப்படின்னா திகிரிங்கிறது ஆணை சக்கரம் பொற்கோட்டு அப்படிங்கிறது பொன்மயமான சிகரம் அடுத்து மேரு அப்படின்னா இமயமலை இந்த மூணு இந்த நான்கு பொருளையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க திகிரி அப்படின்னா ஆணை சக்கரம் பொற்கோட்டுங்கிறதுனா பொன்மயமான சிகரம் மேருனா இமயமலை இதுதான் நீங்க சொற்பொருளில் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது அடுத்த பாடல் பாருங்க மாமலை போற்றுதும் மாமலை போற்றுதும் நாமநீர் வேலி உலகிற்கு அவன் அழிப்போல் மேல் நின்று தான் சுரத்தலான் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க மாமலை போட்டுறதும் மாமலை போட்டுறதும்னா என்ன மலையை போட்டுருவோம் மலையை போட்டுருவோம் மாங்கிறது சிறப்புக்குரிய அந்த பெரிய சிறப்பான மலை அந்த மாதிரி குறிக்கிறது மாமலை போட்டுருவோம் மாமலை போட்டுறதும்னா மழையை போட்டுருவோம் மலையை போட்டுருவோம் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா நாமநீர் வேலி உலகிற்கு அவன் அளிப்போல் அப்படின்னா நாமநீர் அப்படின்னா அச்சம் தரும் கடல் அச்சம் தரும் கடலை வேலியா உலகம் கொண்டிருக்கு அதுதான் நான்கு பக்கமும் சுத்தி வேலியா உலகம் கொண்டிருக்கு அவன் அடி போல் அந்த அச்சம் தரும் கடலை வந்து உலகம் வேலியா கொண்டிருக்க இந்த உலகத்துக்கு சோழ மன்னன் வந்து கருணை கருணைய கருணையோட ஆட்சி செய்யறது போல மேல் நின்று தான் சுரத்தலான ஆட்சி செய்யறது போல இந்த மலை வந்து மேல இருந்து நமக்கு மலைய பொழிஞ்சு நம்மள காக்குது அதனால இந்த மலைய போட்டுருவோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க இதுல இம்பார்ட்டன்ட் நாமநீர் அப்படிங்கிறது அச்சம் தரும் கடல்னு பொருள் இந்த அலி அப்படிங்கிறதுக்கு எந்த லீன்னு பாத்துக்கோங்க அலிங்கிறதுக்கு வந்து கருணை அப்படின்னு பொருள் எப்படி வந்து இந்த அச்சம் தரும் கடலை வந்து உலக உலகத்தை வந்து அச்சம் தரும் கடலை உலகம் வந்து வேலியா வச்சிருக்க இந்த உலகத்தை சோழ மன்னன் காக்குறானோ கருணையோட காக்குறானோ அது போல இந்த மலையும் வந்து உலகத்துக்கு வந்து மலைய பொழிஞ்சு உலக மக்களை காக்குது அதனால மலைய போட்டுருவோம் அப்படின்னு குறிப்பிடுறாங்க அவ்வளவுதான் இதை ஏற்றினது இளங்கோ வடிகள் இதுல முக்கியமானது சொற்பொருள் திங்கள்ங்கிறது நிலவு கொங்குனா மகரந்தம் அலர்னா மலர் மலர்தல் ஞாயிறுனா சூரியன் திகிரி அப்படின்னா ஆணை சக்கரம் பொற்கோட்டுனா பொன்மனை மானசிகரம் மேருனா இமயமலை நாமநீர் அப்படின்னா அச்சம் தரும் கடல் அலி அப்படிங்கிறது கருணை அவ்வளவுதான் இது இந்த சொல் இந்த ஒவ்வொரு பாடலோட பொருளை விளக்கமா தான் இதுல கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து பாடலின் பொருள்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த பாடலின் பொருள்ல இம்பார்ட்டன் ஆனது சொல்றேன் அதுல விட்டத தேன் நிறைந்த ஆத்தி மலர் மாலையை அணிந்தவன் சோழ மன்னன் இது இம்பார்ட்டன் கொஷின் அவன் என்ன மாலையை அணிஞ்சிருக்கான் ஆத்தி மாலைய அணிஞ்சவன் அடுத்தது வந்து அது போ இதில் நீங்கள் அடுத்து நீங்கள் வந்து முக்கியமாக நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது வந்து இமயமலையை சூரியன் எப்படி சுற்றி வருது வளப்புறமாக சுற்றி வருது அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அவ்வளவுதான் அதில் இம்பார்ட்டன் ஆனது பாடலின் பொருளில் இம்பார்ட்டன் ஆனது அவ்வளவுதான் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நூல்வெளி கொடுத்துருக்காங்க இது ஆல்ரெடி பார்த்தாச்சு அடுத்து சரியான விடையை தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக பார்ப்போம் கழுத்தில் சூடுவது மாலை கழுத்தில் சூடுறது மாலை தான் மாலைங்கிற பொருள் தர்றது என்ன தார் அடுத்து கதிரவனின் மற்றொரு பெயர் ஞாயிறு சூரியன் கதிரவனோட மற்றொரு பெயர் சூரியன் அதுக்கு இன்னொரு பெயர் ஞாயிறு அடுத்து வெண்குடை என்ற சொல்லை பிரித்து எழுதுக அப்படிங்கிறது வெண்மை கூட்டல் குடை வெண்குடை வெண்மை கூட்டல் குடை வெண்குடை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து பொற்கோட்டு அப்படிங்கிறது பொன் பிளஸ் கோட்டு பொற்கோட்டு அப்படின்னு பிரியும் அடுத்து கொங்கு அலர் எப்படி சேர்த்துருதுன்னா கொங்கலர் அடுத்து அவன் பிளஸ் அலிப்போல் அவன் அலிப்போல் அவ்வளவுதான் இதுல இம்பார்ட்டன் கொஷின் எல்லாத்தையும் பாத்துக்கோங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பா பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் மறக்காம லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கிரீன் ஆப்பிள் சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தே